കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പ്രശസ്തമായ പല സിനിമകളിലൂടെയും മലയാളികൾക്ക് ചിരിമേളം സമ്മാനിച്ച കൂട്ടുകെട്ടാണ് മോഹൻലാലിന്റെയും ശ്രീനിവാസന്റെയും പട്ടണപ്രവേശം നാടോടിക്കാറ്റ് അയാൾ കഥ എഴുതുകയാണ് ചന്ദ്രലേഖ തുടങ്ങി ഇരുപതോളം ചിത്രങ്ങളിലാണ് ഇവർ ഒന്നിച്ചെത്തിയത് എന്നാൽ ഒരു നാൾ ഇവർ പിരിഞ്ഞു ഇവരുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിനും വിള്ളൽ വീണു ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ആലപ്പി അഷ്റഫ് മോഹൻലാലിന്റെയും ശ്രീനിവാസന്റെയും ശത്രുതയുടെ കഥ വെളിപ്പെടുത്തിയത് വയറലാകുന്ന കുറിപ്പിന്റെ ഏകദേശ രൂപം ഇങ്ങനെയാണ് തനിയാനാലും തല പോനാലും പറയാനുള്ളത് പറയുന്നയാളാണ് നടൻ ശ്രീനിവാസൻ ശ്രീനി നല്ലൊരു അഭിനേതാവും കഥാകൃത്തും മാത്രമല്ല നല്ലൊരു ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് വരെ ശ്രീനിവാസൻ ശബ്ദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിസ്സഹായ നിർധന യൗവനത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളുടെ കഥ പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടായിരുന്നു മോഹൻലാൽ ശ്രീനിവാസൻ കൂട്ടുകെട്ട് മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച രാഷ്ട്രീയ ആക്ഷേപ ഹാസ്യ സിനിമ ശ്രീനിവാസന്റെ തൂലിക തുമ്പിൽ നിന്നും ജന്മം കൊണ്ടതാണ് കൂട്ടുകെട്ടിനപ്പുറം സ്വന്തം മേൽവിലാസം സ്വയം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ആൾ കൂടിയാണ് ശ്രീനി ഒറ്റയ്ക്കെത്തിയപ്പോൾ പിന്നീട് മോഹൻലാൽ ശ്രീനി കൂട്ടുകെട്ടിന് കരുനിടൽ വീണു ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച സിനിമയായിരുന്നു ഉദയനാണ് താരം ഇതിൽ മോഹൻലാലും ശ്രീനിയും തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു എന്നാൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സരോജ് കുമാറിന്റെ യാത്ര തനിച്ചാക്കിയപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടത് പ്രഥമ ദൃഷ്ടി അവർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ഊഷ്മളമായിരുന്നുവെങ്കിലും അന്തർധാര അത്ര സജീവമല്ലായിരുന്നുവെന്ന് വേണം കരുതാൻ ഒരിക്കൽ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്കാര്യം ശ്രീനിയോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു സരോജ് കുമാറിന് കേണൽ പദവി ലഭിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചിത്രം ആരെയും വേദനിപ്പിക്കില്ലായിരുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് ശ്രീനി പ്രതികരിച്ചത് ദീർഘമായ മൗനത്തിലൂടെയായിരുന്നു ആരോഗ്യം ഭക്ഷണം രാഷ്ട്രീയം സാമ്പത്തികം ശ്രീനി കൈവയ്ക്കാത്ത മേഖലകൾ ഇനി ബാക്കിയില്ല ഹാസ്യത്തിന്റെ മേമ്പൊടിയിൽ വിമർശിക്കുന്ന ശ്രീനിയോട് നീരസം കാട്ടുന്നവരുമുണ്ട് ഒന്നു പറയാതെ വയ്യ സ്വയം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒളിയമ്പായി തൊടുത്തുവിടുന്ന ശ്രീനിയുടെ മികവ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെ സിനിമയിലെ കൊതുകാൽ വെട്ട് പാരപ്പണിയൽ അസൂയ കുശുമ്പ് എന്നിവയെന്നും ശ്രീനിയുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ശ്രീനിയെ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം നല്ല നടൻ സംവിധായകൻ തിരക്കഥാകൃത്ത് ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് നല്ല ഒളിയമ്പെടുത്തുകാരൻ അതാണ് നമ്മുടെ ശ്രീനി അവസാനമായി മലയാളികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം ചോദിക്കട്ടെ മോഹൻലാലും ശ്രീനിവാസനും ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ചിത്രം ഇനിയും മലയാളികൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാണ് കുറിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സ